Hey guys, welcome back to the channel, the Alpha Banker, and my name is Shraj Chopra. Currently working as scale to manager in a public sector bank. So guys, अपने आज के champion series की class number twenty seven में एक बहुत important topic discuss करने वाले हैं और उस topic का नाम है puzzles. अब भाई ये reasoning section में एक बहुत बड़ा chunk, एक बहुत बड़ा part है, because guys examination में around around तीन से चार set अकेले puzzles के पूछे जाते हैं. मतलब पंद्रह से बीस question out of पैंतीस question अकेले puzzles के ही आने वाले हैं. ये पहले से ही तय है तो अब हमें क्या करना है भाई हमें अपनी प्रैक्टिस को टॉप नॉच करने के लिए इनकी प्रैक्टिस बार बार करते रहना है इनका रिवीजन बार बार करते रहना है और जितने भी सेट्स अभी तक आपने लगाए हैं ये आगे लगाने वाले हैं उनको रिवाइज बार बार जरूर करते रहना कई हम ऑलरेडी चैंपियन सीरीज में तीन या चार सेशन में अलग अलग पजल्स देख चुके हैं अलग अलग टाइप के पजल्स को एनकाउंटर कर चुके हैं और उनको सॉल्व कर चुके हैं तो उन सारे के सारे क्लासेस को देखना बिल्कुल ना भूलना बिकॉज हम एग्जैक्टली एग्जामिनेशन के लेवल के पजल्स को ही यहाँ पर सोल्व करते हैं गाइज आज हम देखने वाले हैं टोटल दो पजल्स और वो दोनों ही हाई लेवल पजल्स रहेंगे मतलब ये उस लेवल के पजल्स रहेंगे जो आपको हो सकता है कि एक नॉच एग्जामिनेशन से ऊपर लगे तो आज की क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना और जहां यहां मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं यहां मैं पजल पढ़ रहा हूं वहीं स्क्रीन के उस तरफ आप भी कॉपी पेन लेके बैठना और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को साथ साथ में लगातार सॉल्व करते रहना फाइन तो साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं गाइज ये है हमारे सामने हमारा सेट नंबर वन गाइज ये सेट देखने में चाहे थोड़ा छोटा होगा बट ये सेट थोड़ा कॉम्प्लीकेटेड है तो साथ साथ में सोल्व करते हुए चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेवन बॉक्सेस एफ जे जी आई K, A and H are kept one above the other, but not necessarily in the same order. Okay? They contain different number of cups in them. But ये बोल रहे हैं कि total सात boxes हैं. F, J, G, I, K, A and H. But ये सब एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और किसी एक specific order में रखे हुए हैं. और दूसरी बात ये कि इनमें कुछ containers हैं, कुछ cups रखे हुए हैं और इन सब में अलग-अलग number of cups रखे हैं. Okay? I के लिखा है बॉक्स I कंटेन 32 कप्स भाई बॉक्स I में टोटल 32 कप्स हैं तो अब क्या करते हैं भाई इसको ना अरेंज कर लेते हैं भाई टोटल सात अरेंजमेंट बना लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये टोटल सात अरेंजमेंट हो गए और हमें क्या किया मैंने भाई हमें किया मैंने कि I वाले बॉक्स में टोटल कितने कप्स हैं उसमें है टोटल थर्टी टू कप्स तो ऐसे यहाँ पे अलग से लिख लो आगे पढ़ो क्या लिखा है टू बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन आई एंड एच I और H के बीच में टोटल दो बॉक्सेस हैं तो भाई इसको भी बना लो कैसे बनाएंगे इसको भाई यहां लिखेंगे छोटा सा I स्लैश H जब भी दो बॉक्सेस या तीन बॉक्सेस बीच में डिफरेंस दिया होता है तो हम क्या करते हैं बीच में दो बॉक्सेस बनाते हैं और यहां नीचे कैसे लिखेंगे यहां लिखेंगे H स्लैश आई तो भाई ये हमारा अरेंजमेंट बन गया जब एच और आई के बीच में दो बॉक्सेस है इसको एक बॉक्स में डाल दो जिससे हमें बाद में याद रहेगा कि हमें इंफॉर्मेशन यूज करनी है और वैसे ही इसको भी एक बॉक्स में डाल दो आगे पढ़ो क्या क्या बने बॉक्स कंटेनिंग 13 कप्स इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स एच बॉक्स एच के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स रखा है उसके नीचे बॉक्स रखा है जिसमें टोटल 13 कप्स हैं ओके okay, आगे पढ़ो बॉक्स के कंटेन्स 5 बाय 8 ऑफ द नंबर ऑफ कप्स प्रेजेंट इन बॉक्स एफ बॉक्स के में टोटल कितने कप्स हैं उसमें टोटल कप्स हमें बताए हैं फाइव बाय एट ऑफ बॉक्स एफ बॉक्स एफ में जितने कप्स होंगे उसके पांच गुणा आठ कप्स टोटल बॉक्स के में हैं। भाई ये वाली चीज हमें जैसे ही मिलती है ना आपके दिमाग की एक घंटी चलनी चाहिए और वो घंटी क्या होनी चाहिए वो घंटी ये होनी चाहिए कि अब जो नंबर ऑफ कप्स एफ में होंगे ना वो कहीं ना कहीं एट के मल्टीपल होंगे भाई देखो ये कैसे है ये लिखा है फाइव बाय ऑफ एफ फाइव बाय ऑफ एफ लिखने का मतलब क्या है ये एट एफ को एग्जैक्टली कट करना चाहिए मतलब F8 का एक मल्टीपल होना चाहिए तभी तो F एग्जैक्टली exactly कट होगा 8 से और फिर उस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करके K के नंबर ऑफ कप्स यहां पे बता पाएंगे समझ आ गई बात मतलब F शुड बी अ मल्टीपल ऑफ और अ परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 8। ओके आगे पढ़ो नाइदर F और J इज केप्ट एट बॉटम और टॉप भाई F और J ना ही टॉप पे रखे जाते हैं ना ही बॉटम पर रखे जाते हैं तो यहां लिखो यहां करो क्रॉस वैसे ही यहां पे लिखो J स्लैश एफ और यहां पे भी कर दो इनको क्रॉस बहुत बढ़िया आगे पढ़ो क्या लिखा है बॉक्स G कंटेन्स 13 कप्स बॉक्स G कंटेन्स 13 कप्स बॉक्स G में टोटल 13 कप हैं और हमें सबसे दूसरी लाइन में क्या गिवन था दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कप्स 
सारे के सारे बॉक्सेस में अलग अलग नंबर ऑफ कप्स रखे गए हैं इसका मतलब जी में अगर थर्टीन नंबर ऑफ कप्स हैं तो अकेले जी ही ऐसा बॉक्स होगा जिसमें तेरह कप है और हमें यहाँ पे क्या गिवन है ये देखो कि एच के नीचे वाला थर्टीन कप रखता है इसका मतलब एच के नीचे कौन बैठता है एच के नीचे बैठता है यहाँ पर जी सिंपल चीजें समझ गए हम यहां तक आगे पढ़ो बॉक्स के इज अब द बॉक्स कंटेनिंग फिफ्टी वन कप विच इज अब द बॉक्स जे बॉक्स के फिफ्टी वन कप वाले बॉक्स के ऊपर है और वो फिफ्टी वन कप वाला बॉक्स किसके ऊपर है वो बॉक्स जे के ऊपर है मतलब इसको हम कैसे बनाएंगे पर इसको बनाने का कुछ तरीका ऐसा है बॉक्स के ये किसके ऊपर है ये है 51 नंबर कप्स वाले बॉक्स के ऊपर और ये वाला बॉक्स किस बॉक्स के ऊपर है ये ऊपर है बॉक्स जे के ऊपर पर इसको भी बढ़िया से एक बॉक्स में डाल दो हमें याद रहेगा बाद में कि हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है आगे पढ़ो वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन ट्वेंटी नाइन एक बॉक्स में ट्वेंटी नंबर ऑफ कप्स भी गिवेन है ओके आगे पढ़ो टू बॉक्सेज आर कैप बिटवीन बॉक्स जे एंड बॉक्स एफ बॉक्स जे और बॉक्स एफ के बीच में दो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जैसे अभी हमने आई और जे का बनाया था वैसे ही जे और एफ का बना लो सॉरी आई और एच का बनाया था देखो यहाँ पे जैसे हमने आई और एच का बनाया था वैसे ही अब जे और एफ का बना लो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन पे बना लो आगे क्या लिखा है ओनली वन ऑफ देम इज अब द बॉक्स आई इनमें से बस एक ही बॉक्स ऐसा है जो बॉक्स आई के ऊपर है तो यहां तक आपको क्या चीज समझ आई भाई यहां पर हमें यह समझ आया कि दो बॉक्सेस बोल रहे हैं बॉक्स जे और बॉक्स एफ इन दोनों के बीच में टोटल दो बॉक्सेस हैं दो बॉक्सेस होने का मतलब कैसे है अब यहां हम क्या लिखेंगे एफ स्लैश जे भाई ये वाला वो अरेंजमेंट बन गया जब इनके बीच में टोटल दो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं बट यहां पर एक और कंडीशन गिवेन है और वो कंडीशन क्या है ओनली वन ऑफ देम इज अब द बॉक्स आई बॉक्स आई के ऊपर बस एक ही बॉक्स है इन दोनों बॉक्सेस में इन दोनों बॉक्सेस में से बॉक्स आई के ऊपर एक बॉक्स होने का क्या मतलब है भाई देखो अगर ये मैं ऐसा बना लू और बॉक्स आई को यहां लिख दू समझो तो इसका मतलब क्या है बॉक्स एफ बी आई के ऊपर हो गया और बॉक्स जे बी आई के ऊपर हो गया दोनों आई के ऊपर हो गए और वहीं अगर आई को मैं इन दोनों के ऊपर बना लू तो ये दोनों ही आई के नीचे हो गए इसका मतलब क्या है भाई आई के ऊपर एक बॉक्स होगा इसका मतलब यह है कि इन दोनों प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे आई को आना पड़ेगा या तो आए यहां पर आएगा या फिर आए यहां पर आएगा जिससे आई एक बॉक्स के ऊपर हो जाएगा और एक बॉक्स के नीचे हो जाएगा ठीक है समझ आ गई बात मतलब आई इन दोनों बॉक्सेस के बीच में कहीं लैंड कर जाएगा बहुत बढ़िया बात है आगे पढ़ो टू बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्सेस कंटेनिंग फोर्टी एंड एट्टी मतलब 81 और 40 कप्स वाले बॉक्सेस के बीच में दो बॉक्सेस हैं आगे क्या लिखा है 81 वन कॉमा विच इज नॉट अब द बॉक्स कंटेनिंग 40 कप्स भाई 40 कप और 81 वन कप्स इन दोनों वाले बॉक्सेस के बीच में टोटल कितने बॉक्सेस गिवन है इन दोनों के बीच में टोटल दो बॉक्सेस गिवन है और आगे क्या गिवन है कि भाई 81 वन वाला बॉक्स चालीस कप वाले बॉक्स से ऊपर नहीं है इसका मतलब ऊपर नहीं है तो मतलब क्या है उसके नीचे होगा नीचे होगा तो इसको जल्दी से बना लेते हैं भाई क्या बोल रहा है टोटल एक है चालीस कप वाला बॉक्स इसके नीचे है दो बॉक्स और उसके बाद है टोटल एट्टी वन कप वाला बॉक्स इसको भी बना लो एक बढ़िया से बॉक्स में और क्या लिखा है भाई और लिखा है बॉक्स एफ इज नॉट बिलो बॉक्स जे देखो भाई कितनी चीजें क्लियर हो गई बॉक्स एफ इज नॉट बिलो बॉक्स जे बॉक्स एफ बॉक्स जे के नीचे नहीं है भाई कोई भी चीज अगर किसी के नीचे नहीं होगी तो वो उसके ऊपर होगी बॉक्स एफ बॉक्स जे के नीचे नहीं है इसका मतलब बॉक्स एफ ऊपर होगा और बॉक्स जे नीचे होगा भाई बॉक्स एफ ऊपर होगा मतलब यहां पे एफ आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा जे एफ ऊपर है फिर दो का गैप है फिर है जे ये हमारी फाइनल यहां पे अरेंजमेंट एक बन गई और क्या क्या गिवन है बॉक्स ए कंटेन कप विच इज मोर देन दैट ऑफ बॉक्स एफ भाई बॉक्स ए में टोटल जो कप है वो बॉक्स एफ से ज्यादा है ओके okay. और क्या गिवन है द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड एफ इज सेम एज बॉक्स ए एंड बॉक्स एच भाई देखो ये वाला जो एक सेंटेंस है ना ये बहुत पेक्यूलर सेंटेंस है ये बार बार आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में बहुत सारे पजल्स में पूछा जाता है या बताया जाता है इस सेंटेंस का क्या मतलब है मैं फिर से पढ़ो सेंटेंस द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स एफ इज सेम एज दैट ऑफ बॉक्स ए एंड बॉक्स एच भाई देखो इसका ये मतलब है 
कि बॉक्स ए और बॉक्स एफ में जितना गैप है या जितने बॉक्सेस रखे गए हैं उतने सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस बॉक्स ए और बॉक्स एच के बीच में भी है तो भाई इसका अरेंजमेंट कैसा बनेगा देखो अगर बॉक्स ए को आप कहीं पे भी बिठा लो कहीं पे भी बिठा लो तो उसके इक्वल डिस्टेंस पे बॉक्स अगर एच है या एफ है जितना वो ऊपर है ना उतने ही उसके नीचे भी होंगे मतलब अगर मान के चलो एक गैप के ऊपर एच है या एफ है वैसे ही एक गैप के नीचे भी एफ या एच होगा मतलब अरेंजमेंट ऐसा बनेगा कि बॉक्स ए इन दोनों बॉक्सेस के एग्जैक्टली exactly बीच में आएगा ठीक है ये बात समझ आई भाई बॉक्स ए इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस कब रखेगा जब इन दोनों बॉक्सेस के एग्जैक्टली exactly मिडिल में लैंड करेगा बिल्कुल बीच में आएगा तो भाई यहां तक हमने सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले ली इस पजल से अब इसको एक एक करके इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं फाइन देखो भाई एक साफ पेज ले आते हैं मैं देखो ये टोटल हमारे पास अरेंजमेंट है इसमें हमें क्या क्या पता है कि एफ और जे टॉप पे नहीं आएंगे और एफ और जे बॉटम पे नहीं आएंगे ये हमें क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या क्या गिवन है एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ये वाली भी हमें गिवन है कि एफ ऊपर आएगा दो बॉक्सेस के बाद जे आएगा और इन दो बॉक्सेस का जो बीच में गैप है इन दोनों बॉक्सेस में से एक बॉक्स में आई आएगा तो भाई ये वाले बढ़िया से जल्दी से अरेंजमेंट बना लेते हैं भाई ये बन गया मेरा एक अरेंजमेंट एक और अरेंजमेंट बना लेते हैं बिकॉज आई की अब दो पोजीशन है भाई दो गैप है तो भाई दो जगह अलग अलग आई आ सकता है तो दो अरेंजमेंट बना लेते हैं अब देखो क्या गिवन है भाई मुझे ये गिवन है कि ऊपर आता है एफ फिर आता है दो लोगों का गैप और फिर आता है यहाँ पे बढ़िया से जे मतलब ये लोग कितनी पोजिशन ले पा रहे हैं वन टू थ्री एंड फोर और इसके साथ एफ ऊपर नहीं आएगा सबसे और जे सबसे नीचे नहीं आएगा भाई एफ सेकंड पोजीशन पे आ सकता है बिल्कुल आ सकता है तो वन टू दो का गैप और यहाँ पे आ जाएगा जे पहली कंडीशन दूसरी क्या हो सकती है एफ आ जाए यहाँ फिर वन टू दो का गैप और जे आ जाए यहाँ पे अब एक और कंडीशन बन सकती है तो जल्दी से सात का अरेंजमेंट बना लो अब एफ कहाँ आ जाएगा भाई एफ आ जाए यहाँ और वन टू और जे आ जाए यहाँ बट ये तीसरा वाला अरेंजमेंट गलत हो गया बिकॉज जे को हमने यहाँ पे बॉटम मोस्ट पोजिशन पे डाल दिया जो कि अलाउड नहीं है तो भाई दो ही अरेंजमेंट बनेंगे अब मेरे पास बहुत बढ़िया अब देखो भाई दो अरेंजमेंट जो बन रहे हैं इन दोनों अरेंजमेंट के अंदर अब दो सब अरेंजमेंट बनेंगे बिकॉज देखो एफ और जे तो हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए बट अब आई की दो अलग अलग कंडीशन बनेंगी भाई आई या तो सेकेंड पोजिशन पे आएगा या थर्ड पोजिशन पे आएगा इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं आई की दो पोजीशन के लिए तो यहाँ पे एक लाइन बना लो जिससे दो अरेंजमेंट बना पाए वैसे ही एक यहाँ पे भी लाइन बना लो और इसको भी एक्सटेंड कर लो भाई देखो एग्जामिनेशन में एक्जैक्टली यही चीज करता था जब भी दो अरेंजमेंट सेम कंडीशन में बनते हैं तो मैं एक लाइन बना लेता था बीच में अब देखो मेरे पास क्या हो सकता है भाई या तो आई आ जाए इनके बीच में यहाँ पर या आई आ जाए इनके बीच में यहाँ पर परफेक्ट दूसरे में क्या है या तो आई आ जाए इनके बीच में यहाँ पर या आई आ जाए इनके बीच में यहाँ पर समझ आ गई बात देखो एक और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी आई और एच के बीच में भी दो लोगों का गैप है दो बॉक्सेस का गैप है ये हमें गिवन है मतलब आई जहां पर भी आएगा उसके नीचे या ऊपर दो बॉक्सेस के बाद एच आएगा ये अभी तक हमें अभी तक क्वेश्चन में गिवन है अब देखो आई अगर यहां पर आता है यहां पर आता है आई के ऊपर जगह ही नहीं है भाई आई के ऊपर दो गैप होना चाहिए पर वन टू उसके ऊपर जगह नहीं है मतलब एच को नीचे आना पड़ेगा एक का गैप दो का गैप एच आ जाएगा यहां पर पहली कंडीशन में दूसरी कंडीशन में अगर आई यहां पर आता है तो एक का गैप दो का गैप एच यहां पर आ सकता है नीचे देखो तो एक का गैप दो का गैप एच यहां पर भी आ सकता है कहीं पे भी आ सकता है एच के लिए दो कंडीशन हो गई या तो सबसे ऊपर चला जाएगा या सबसे नीचे चला जाएगा और देखो अब भाई ये सेकेंड कंडीशन में देखो अगर आय यहां पर आता है तो एक का गैप दो का गैप एच यहां पर आ सकता है वैसे ही एक का गैप दो का गैप एच यहां पर भी आ सकता है ओके okay. अब अगर आई यहां पर है तो एक का गैप दो का गैप एच नीचे नहीं आ सकता तो एच को ऊपर फिट करो एक का गैप दो का गैप एच आ जाएगा यहां पर अब जैसे ही हमने एच को फिट करा तो एच के रिगार्डिंग भी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन थी और भाई वो इंफॉर्मेशन ये थी कि एच के जस्ट नीचे तेरह कप वाला बॉक्स है और वो तेरह कप वाला बॉक्स कौन सा है वो तेरह कप वाला बॉक्स है बॉक्स जी मतलब एच के नीचे कम से कम एक जगह तो हो जहां पे हम जी को फिट कर पाए इसका मतलब एच को हम सबसे नीचे वाली पोजीशन पे नहीं बिठा सकते बिकॉज फिर उसके नीचे जी वाला बॉक्स नहीं आ पाएगा भाई हमें और क्या समझ आया भाई ये वाली कंडीशन एच की नहीं हो सकती बिकॉज अगर H सबसे नीचे आ गया तो इसके नीचे हम G को कहा फिट करेंगे भाई 
हमें तो अभी जी भी बिठाना है ना जिसके अंदर तेरह बॉक्स है समझ गए बात तो मतलब एच बॉटम मोस्ट पोजिशन पे नहीं आएगा इसका मतलब एच इन दोनों कंडीशन पे यहाँ आएगा टॉप पर और एच टॉप पर आएगा तो सेकेंड टॉप पर कौन सा आ जाएगा वहां पे आ जाएगा जी जिसमें है टोटल थर्टीन कप्स तो भाई यहाँ पे लिख लो थर्टीन सही है भाई बात अभी तक समझ आ रही है और हमें क्या क्या गिवन है भाई देखो हमने जी को फिट कर लिया और हमने किस किस को फिट कर लिया यहाँ पे हमने एच को फिट कर लिया और एफ को और आई को मतलब वन टू थ्री फोर फाइव टोटल पांच चीजें यहाँ फिट हो चुकी है जैसे ही एच और एफ आपने फिट करा एक और आपकी घंटी बजनी चाहिए जो कॉमन है दोनों में वो है ये वाली कंडीशन एच और एफ के जस्ट मिडिल में कौन सा बॉक्स आएगा वो है बॉक्स ए एच और एफ के जस्ट मिडिल में आएगा बॉक्स ए तो भाई मिडिल में फिट कर लो भाई देखो एच अगर आएगा यहां पर एफ आएगा यहां पर मतलब ये तो भाई अगर इसकी नंबरिंग करूं वन टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन मतलब अगर बॉक्स एफ आ गया छठे फ्लोर पर बॉक्स एच आ गया दूसरे फ्लोर पर तो इनके मिडिल में कौन सा आएगा इनके मिडिल में आएगा फ्लोर ए और फ्लोर ए पे मिडिल में कौन सा आ जाएगा बॉक्स ए अभी तक बिल्कुल क्लियर है इनके मिडिल में आना था यहां पे देखो बॉक्स एच आ जाएगा टॉप पर तो भाई इसका मतलब सेवेंथ फ्लोर पे आ गया बॉक्स एच सिक्स फ्लोर पे ऑलरेडी बॉक्स एफ रखा हुआ है बट इस कंडीशन के हिसाब से तो भाई अगले फ्लोर पर जी आना चाहिए और एफ ऑलरेडी है इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी संपला हो गई बिल्कुल गलत हो गई ये दूसरी कंडीशन भी मेरी नहीं बन पाएगी पहले वाले अरेंजमेंट में दूसरे अरेंजमेंट में देखो भाई बॉक्स एच यहां है सेवेंथ फ्लोर पे बॉक्स एफ है फिफ्थ फ्लोर पे इन दोनों के बीच में कौन सा फ्लोर आएगा भाई वो आएगा छठा फ्लोर छठे फ्लोर पे मिडिल में क्या होना चाहिए हमने क्या देखा वो होना चाहिए बॉक्स ए बट यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स जी है इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी बिल्कुल संपला हो गया सर्वनाश कर दो इस अरेंजमेंट का ये अरेंजमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया अब मेरे पास भाई ये एक अरेंजमेंट और बचा है जहां यहां पर आ जाएगा बॉक्स एफ भाई यहां पर आ जाएगा बॉक्स जे और यहां पर अगर जैसे ही बॉक्स एफ आया एच के जस नीचे होना चाहिए जी यहां पर एच के जस नीचे है बॉक्स एफ ये वाला भी संपला हो गया इसके कैंसिल होते ही बस एक ही अरेंजमेंट बचा बच्चों कौन सा बोलो वो बचा हमारे पास अरेंजमेंट वन का सब अरेंजमेंट वन मतलब ये वाला अरेंजमेंट बचा मेरे पास बस एक ही जहां पे छठे फ्लोर पे आएगा बॉक्स एफ फिफ्थ पे आएगा बॉक्स ए फिर उसके नीचे बॉक्स ए फिर बॉक्स जे फिर बॉक्स एच और नीचे खाली खाली नहीं होगा बिकॉज बॉक्स एच के जस्ट नीचे आएगा बॉक्स जी जिसमें रहेंगे टोटल तेरह नंबर ऑफ कप अभी तक संपला बात समझ आ गई कि नहीं आई शुद्धिकरण करो जल्दी से अपनी बातों का इस वाले अरेंजमेंट को जल्दी से बढ़िया से बना लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कहा से चालू करोगे चालू करोगे फ्लोर नंबर सिक्स से यहाँ पे लिखोगे एफ इसके नीचे लिखोगे बॉक्स आई इसके नीचे लिखोगे बॉक्स ए इसके नीचे लिखोगे बॉक्स जे इसके नीचे लिखोगे बॉक्स एच फिर आ गया बॉक्स जी बॉक्स जी में कितने हैं टोटल थर्टीन नंबर ऑफ कप्स एक ही अरेंजमेंट में बचा वो है बॉक्स के वो आ जाएगा अखरी बची हुई अपनी पोजीशन पे वो है टॉप मोस्ट पोजीशन भाई बॉक्स आई के भी मुझे नंबर ऑफ कप्स ऑलरेडी पता है थर्टी टू तो यहां मैं लिख लूंगा थर्टी टू बहुत बढ़िया मतलब मुझे टोटल अरेंजमेंट पता चल गया और मुझे दो नंबर ऑफ बॉक्सेस के नंबर ऑफ कप्स भी पता चल गए बॉक्स आई के और बॉक्स जी के और मुझे क्या क्या पता था भाई देखो मुझे एक और चीज उन्होंने बताई थी जो एक कंडीशन अभी तक मैंने यूज नहीं करी है भाई देखो ये यूज हो गई ये यूज हो गई ये यूज हो गई ये यूज हो गई ये कंडीशन जो अभी तक मैंने यूज नहीं करी है वो ये कि बॉक्स जिसमें 40 नंबर ऑफ कप थे और बॉक्स जिसमें 81 नंबर ऑफ कप्स थे उन दोनों बॉक्सेस के बीच में दो बॉक्स हैं और 40 नंबर वाला बॉक्स ऊपर है 81 नंबर वाला बॉक्स नीचे है इसका मतलब क्या है भाई फिट करो चालीस वाले को और एट्टी वाले को भाई देखो फिट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं देखो हमें ये गिवन था कि बॉक्स के में फाइव बाय एट ऑफ बॉक्स एफ है ये बात क्लियर है आप ये बात आते ही हमने क्या बोला था कि भाई बॉक्स एफ में आठ का मल्टीपल होना चाहिए आठ का मल्टीपल क्या क्या है भाई देखो अभी तक हमें कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस के नंबर ऑफ कप्स गिवन भाई एक हमें नंबर गिवन है बत्तीस थर्टी एक है थर्टीन और क्या गिवन है नंबर देखो एक है फिफ्टी तीसरा नंबर हो गया फिफ्टी और क्या गिवन है एक है ट्वेंटी चौथा हो गया ट्वेंटी और के गिवन है 40, पांचवा हो गया 40, और के गिवन है 81, छठवा हो गया 81, तो भाई मतलब सात में से छह नंबर ऑफ बॉक्सेस के नंबर ऑफ कप्स मुझे ऑलरेडी गिवन है 
भाई वो नंबर क्या क्या है देखो यहाँ पे अलग से मैं लिखूं तो वो है नंबर थर्टी टू फोर्टी एक है एट्टी वन एक है थर्टीन एक है फिफ्टी वन और एक है ट्वेंटी नाइन ये टोटल छह नंबर ऑफ कप्स मुझे गिवन है फोर्टी थर्टी टू एटी वन थर्टीन फिफ्टी वन ट्वेंटी नाइन अब इन छ में से एक को नंबर ऑफ एफ के कप्स होना जरूरी है भाई एक नंबर मुझे अननोन है अभी भाई ये सात में से छे गिवन है अब इन छह में से एक को नंबर ऑफ एफ के कप होना जरूरी है ऐसा क्यों बिकॉज अगर मैं F को X वाला कप मान लूंगा तो जब मुझे F का भी नहीं पता होगा तो मुझे K का भी नहीं पता चलेगा बट मुझे F के थ्रू K का फाइंड करना है अब इन छह में से वो वो नंबर उठा लो जो एट के मल्टीपल हैं। भाई क्या ट्वेंटी नाइन एट का मल्टीपल है नहीं क्या फिफ्टी वन एट का मल्टीपल है नहीं क्या थर्टीन एट का मल्टीपल है नहीं क्या एट्टी वन एट का मल्टीपल है बिल्कुल भी नहीं अब थर्टी टू एट का मल्टीपल है यस और फोर्टी एट का मल्टीपल है यस इन दोनों में से एक एफ के होंगे ठीक है अब पर हमें ये तो पता है ना भाई आई के नंबर ऑफ कप्स ऑलरेडी थर्टी टू है इसका मतलब एफ के थर्टी टू नहीं हो सकते इसका मतलब एफ के नंबर ऑफ कप्स कितने होंगे एफ के नंबर ऑफ कप्स के लिए एक ही कंडीशन बची वो है चालीस कप चालीस कप अगर एफ के होंगे तो भाई के के कितने कप होंगे फाइव बाई एट और फोर्टी मल्टीप्लाई करो एट फोर्टी को कितने टाइम काटेगा फाइव और फाइव इंटू फाइव कितना हो गया ट्वेंटी फाइव इसका मतलब के के नंबर ऑफ कप्स कितने आ गए टोटल ट्वेंटी फाइव भाई के के नंबर ऑफ कप्स आ गए ट्वेंटी फाइव यहां लिखो बढ़िया सा ट्वेंटी फाइव और एफ के नंबर ऑफ कप कितने आ गए वो आ गए चालीस यहां लिखो चालीस और कर दो ब्रैकेट में बहुत बढ़िया और मुझे यहां पे क्या पता था भाई चालीस वाले के बीच में दो बॉक्स इसका गैप है फिर आएगा एट्टी वाला बॉक्स भाई इसको भी बना लो भाई चालीस वाला आ गया एक का गैप दो का गैप यहां लिख लो एट्टी वन आ गया एट्टी का बॉक्स भाई अब मुझे कितने बॉक्सेस का अरेंजमेंट पता चल गया वन टू थ्री फोर फाइव पांच का मुझे ऑलरेडी पता है एक और चीज जो क्वेश्चन में गिवन थी वो आप भूल रहे होंगे वो ये है बॉक्स ए में बॉक्स एफ से ज्यादा कप्स रखे हैं बॉक्स ए में एफ से ज्यादा कप रखे हैं भाई सारा अरेंजमेंट बना लो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास पच्चीस तो अब मुझे क्या पता चला भाई देखो चालीस ऑलरेडी यूज हो चुका है 32 यूज है 13 यूज है ऐसे ही क्या क्या यूज है ऐसे ही 25 के के नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ये यूज है दो जो बॉक्सेस अभी तक अनयूज है वो है 51 और 29। बॉक्स ए में बॉक्स एफ से ज्यादा नंबर ऑफ कप्स हैं। बॉक्स एफ में कितने हैं? 40। तो बॉक्स ए में 40 से ज्यादा होंगे भाई चालीस से ज्यादा फिफ्टी होता है या चालीस से ज्यादा ट्वेंटी होता है भाई चालीस से ज्यादा फिफ्टी होता है ये तो भाई बहुत डम बच्चा भी आपको बता देगा तो भाई ए के आगे लिखो 51 ए में है 40 से ज्यादा बॉक्सेस तो ए में हो गए टोटल 51 बॉक्सेस आखिरी में क्या बचा मेरे पास आखिरी में बचा 29 और आखिरी में बचा एच तो भाई एच के हो जाएंगे टोटल 29 कप्स भाई इतना करने के बाद फाइनली अब हमारे पास आंसर हमारा आ गया है इसको यहां से क्लियर आउट करो जिससे थोड़ी एक साफ सुथरी इमेज आपको दिखेगी भाई अच्छे से हटा लेता हूं इसको सबको साफ कर देता हूं अब ये करने के बाद आपको क्या समझ आया भाई ये करने के बाद हमको ये समझ आ गया कि भाई हमारा पूरा अरेंजमेंट बन गया है बढ़िया सा अब पूरा अरेंजमेंट हमारा क्या बना है भाई पूरा अरेंजमेंट ये बना है भाई सबसे ऊपर आएगा बॉक्स के 25 कप्स के साथ फिर बॉक्स एफ 40 कप्स के साथ फिर बॉक्स आई 32 कप्स फिर बॉक्स ए 51 कप्स फिर बॉक्स जे एट्टी कप्स फिर बॉक्स एच ट्वेंटी कप्स और फिर बॉक्स जी थर्टीन कप्स ये पूरा फाइनल अरेंजमेंट है अब भाई आज की क्लास के लिए मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे जान बुझ के आज की क्लास के लिए मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे बिकॉज अगर अरेंजमेंट बन गया तो फिर क्वेश्चन को करने का कोई मकसद नहीं बनता है अरेंजमेंट हो जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन झटाक से एक मिनट में कर लोगे तो भाई फाइनल अरेंजमेंट बन गया है ये समझना है आपको कि आपका अरेंजमेंट कैसे बना है क्या क्या तरीके हमने लगाए कैसे हमने ये पता लगाया कि बॉक्स ए बॉक्स एफ और एच के बीच में आएगा एक्जैक्टली मिडिल में आएगा कैसे हमने ये पता करा कि बॉक्स एफ के 40 नंबर ऑफ कप होंगे और 40 की मदद से हमने बॉक्स नंबर ऑफ के में निकाले भाई 25 नंबर ऑफ कप आएंगे कैसे हमने ये पता लगाया कि भाई एच के जस्ट नीचे बॉक्स जी आएगा और बॉक्स जी में 13 नंबर ऑफ कप्स आएंगे ये सारी चीजें हमने कैसे अरेंज करी कैसे हमने ये देखा कि बॉक्स आई बॉक्स एफ और बॉक्स के जस्ट बीच में आएगा इन दोनों कंडीशन में से एक पे आएगा इन दोनों पोजिशन में से एक में आएगा ये हमने कैसे फाइनलाइज करा ये भी आज हमने देखा तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर सीखनी पड़ेंगी और जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा मदद करेंगी 
ठीक है गाइस तो यहां तक हमारी आज की क्लास का पहला सेट हो गया है बहुत इजी सेट था आपको आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत ज्यादा मजा आया होगा ये हमारा पूरा फाइनल अरेंजमेंट बन गया ये अरेंजमेंट बनते ही हम आगे मूव कर गए हैं अपने होमवर्क सेट की तरफ जो है हमारा आज का सेट नंबर टू भाई ये था आपका होमवर्क सेट होमवर्क सेट की खासियत क्या होती है भाई होमवर्क सेट की खासियत ये होती है कि भाई इसका मैं पूरा पीडीएफ सेशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा तो भाई अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल होगा जल्दी से जाओ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो बिकॉज इसका पीडीएफ एग्जैक्ट आज की क्लास का पीडीएफ में नीचे के टेलीग्राम चैनल के लिंक पर डाल दूंगा दोनों ही क्वेश्चन आएंगे दोनों ही सेट्स होंगे और दोनों ही सेट्स के एग्जैक्ट अरेंजमेंट आपको नीचे के लिंक्स पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे तो जल्दी से जाओ उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करो सो गाइज आई एम प्रिटी श्योर को आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी अगर आज लोगों की क्लास पसंद आई है देन डू लाइक एंड शेयर द क्लास ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा आगे पॉपुलर करो इस क्लास को पॉपुलर करो इस चैनल को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक द अल्फा बैंकर की रीच पढ़ाने की पूरी कोशिश करो सो गाइज यू नो नेक्स्ट सेशन साइनिंग ऑफ माइने में शिराग चोपड़ा टेक केयर पढ़ाई करते रहो एग्जामिनेशन नजदीक है पढ़ाई मत छोड़ना और सबसे इंपॉर्टेंट रिविजन भी लगातार करते रहना सी यू इन द नेक्स्ट क्लास